Hallo und willkommen bei Schlesien Journal. Traditionell zur Weihnachtszeit gibt es eine Weihnachtsgeschichte bei uns. Die heutige wurde vor einem Jahr in Solarnia gedreht. Schüler des dortigen zweisprachigen Schulkomplexes haben das im Internet gefundene Drehbuch auf eigene Weise interpretiert. Wir haben ein wenig zugeschaut und so entstand eine Filmgeschichte unter dem Titel Weihnachtsabend bei einer ganz normalen Familie. Quatsch. Doch, es ist kalt. Warum sagst du das? Weil ich friere. Ich habe schon zwei Pullover an. Es ist aber warm. Was glaubst du denn dann, warum ich friere? Weil... Ach, lass. Mensch, hör doch mal auf damit. Womit? Na, mit diesem Klopfen. Wie will man denn da in Ruhe seine Zeitung lesen? Klopfen? Ich schneide Paprika. Du hast doch vorhin vor Hunger gejammert. Was? Jammern nennst du das? Ich habe lediglich gefragt, wann es dann Essen gibt. Das war eine rein informative Frage. Nun reg dich dich auf. Du könntest... Stopp! Warte mal. Was? Still! Was ist denn? Da draußen! Hörst du jetzt noch Stimmen? Kein Wunder von diesem Klopfen. Nun sei doch mal still. Ich sag doch gar nichts. Kein Ton. Bin still wie ein Grab, nur du hackst und schwätzt dummes Zeug. Was ist also? Wahrscheinlich nichts. Aha. 60 Prozent der Schulanfänger gegen Infektionskrankheiten sind. Wie wichtig die Natur ist, dass wir... Es ist um sieben. Drei Viertel. Um halb sieben war ausgemacht. Habe ich was verpasst? Ich dachte, du hilfst heute auch mal ein bisschen mit. Wir reichen Chips und Pfefferkuchen. Jetzt sei doch mal vernünftig. Wir wollten es uns doch schön machen heute. Falls du damit meinst, wir sollten wieder singen, alle Jahre wieder und so, vergiss es. Aus dem Alter bin ich raus. Was sollen wir Männer uns auch mit dem Küchenzeug rumplagen? Einladung des katholischen deutschen Und das Märchen vom Aschen. Den Musikliebhabern aus. Was ist da draußen los? In der Garage? Da brennt Licht. Also das Licht brennt. Du meinst bestimmt die Straßenlaterne davon. Komm, ich bin doch nicht blöd. Außerdem habe ich Stimmen gehört. Soll ich die Polizei rufen? Stopp, mach mal langsam. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ja, und die wäre? Ja, also die wäre... Wie soll ich euch das erklären? Los, raus mit der Sprache. Oder ist das etwa unser Weihnachtsgeschenk? Eine hohe Stromrechnung. Okay, okay. Heute Nachmittag haben mich zwei Typen angequatscht. Das eine war wohl eine Frau. Sie hätte einen Bündel in den Armen. Vielleicht ein Baby oder so. Naja, egal. Jedenfalls kamen sie nicht mehr weiter. Hatten kein Geld für Fahrkarten und so. Wie die aussahen, glaube ich denen, dass es so gar. Aber du hast doch nicht etwa... Doch, ich habe sie erst mal in die Garage gelöst. Ich dachte für ein paar Nächte. Aber... Du gehst sofort runter und erklärst, dass es nicht geht. Ja, ja, heute ist ja Weihnachten. Vergiss nicht, es sind 2000 Jahre vergangen. Und alles ist völlig anders. Okay, okay, ich gehe mal runter. Aber heute Abend drehe ich nichts mehr. Mir ist frisch. Heizgeräte gibt es hier nicht. Aber da hinten liegt Holz. Tatsächlich, da sind auch drei Kanister Benzin. Es gibt ein großartiges Lagerfeuer. Ja, und zum Feier des Tages würde die Feuerwehr heute mit Jacks spritzen. Ich glaube, uns wird auch so warm. Ein Radio. Mach an, mir ist nach Tanzen. Warte noch lieber, zwei, drei Tage. So kurz nach der Geburt. Mir ist heute so, komm. Ein bisschen. Wir haben nichts mehr. Ich habe das Brot legen lassen. Macht nichts. Bis morgen früh halte ich durch. 
Dann werden wir was auftreten. Ihr könnt hier nicht bleiben. Es tut mir leid, meine Alten. Nein? Diese Nacht könnt ihr hier binden. Na, wenigstens etwas, wenn es auch nur eine Nacht ist. Schöne Bescherung. Genau, da muss ich jetzt hin. Hier ist noch etwas für heute Abend. Naja, dann nichts für ungut. Die Geschenke warten. Tschüss, bis morgen. Was ist da drin? Ach toll, Käse, Brot, Äpfel, Saft. Das reicht länger als heute Abend. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Naja, dann lassen wir das eben. Zu zweit macht's eh keinen Spaß. Bescherung? Du kannst es ja kaum erwarten. Na, dann pack mal aus. Aha, ein Atlas. Wir dachten für die Schule. Ein Modellbaukasten. Ist der für dich, Papa? Nein, nein, der ist schon für dich. Was soll denn das werden? Ich wollte eine Spielkonsole und eine Fußballschuhe haben. Ihr seid echt blöd. Na dann, heiligen Abend. Na ja, wie geht's? Ich dachte bis morgen. Bist du nicht bei der Bescherung? Ach, vergiss die Bescherung. Meine Eltern sind echt blöd. Kind, wie redest du über deine Eltern? Hast du wohl nicht bekommen, was du dir so gewünscht hast? Stimmt's? Ja. Weißt du, bei uns ist auch nicht alles so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben. Dann würden wir jetzt mit unserem Baby in einer warmen Stube sitzen und Weihnachten feiern. Aber unser Vater sorgt für uns, so dass... Euer Vater? Ja, wir meinen Gott. Er hat uns in dieser Nacht einen Schlafplatz besorgt und zudem noch etwas zu essen. Er wird uns auch weiterhin begleiten. Da komme ich mir auf einmal ziemlich schlecht vor. Ihr habt gar nichts und seid trotzdem zufrieden. Wisst ihr was? Lasst uns drinnen zusammen Weihnachten feiern. Das kriege ich schon geregelt. Wenn vor 2000 Jahren kein Platz für euch war, so soll es heute aber anders sein. In der Weihnachtszeit ist das Allerschönste möglich. Ich hoffe, Sie haben dies auch selbst erfahren. Und jetzt verabschiede ich mich schon. Wir sehen uns in einer Woche wieder und dann blicken wir mit den Augen der deutschen Minderheit auf das vergangene Jahr zurück. Auf Wiedersehen im neuen Jahr.